pihak adek kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan semula uh, projek, uh, projek yang telah kita uh, uh, bina, bina untuk uh, 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 projek yang telah kita bina untuk menyertai uh, ataupun untuk grant LATEC 2020 21 okay. Di projek yang kita bina ini kita namakan sebagai Maisur iaitulah sebuah website eh, yang bersifat interaktif untuk mempelajari tata bahasa Arab. Okey. Eh, jelas kan so, slide saya dan juga uh, suara saya? Uh, jelas. Uh, doktor boleh buat pada slide show. Okey. Okey jadi uh, Projek kami ini bertujuan untuk membina sebuah website interaktif ha, untuk pembelajaran tentang bahasa Arab yang mana kita target kita ialah website yang kita bina ini akan memenuhi keperluan ha, mata pelajaran tentang bahasa Arab yang kita nampak ada masalah ha, dari segi dari beberapa aspek. Jadi boleh tengok di sini lah di slide ini saya akan pergi secara uh, laju ha, sebab fokus kita pada hari ini ialah kandungan dalam website yang kita bina itu. Okey. Memang tak dapat tidaklah dalam kita mengajar, menyampaikan pengajaran berkaitan dengan bahasa asing salah satu daripada cabarannya ialah bahan pelajaran untuk memastikan kita mempunyai satu sumber yang banyak, yang sesuai, yang semasa yang boleh membantu pelajar kita menguasai pembelajaran. Okay. Ya, terutamanya dalam dalam situasi kita menghadapi pandemik, kelas tidak boleh berjalan secara bersemuka. Kita lebih kepada kita apa, pembelajaran secara online dan sebagainya. Jadi tidak ada peluang bersemuka ini menyebabkan halangan kepada penyampaian kita. Dan halangan juga kepada pelajar untuk akses pembelajaran dengan berkesan. Sebab apa? Sebab semuanya bergantung kepada tali internet, bergantung kepada pelajar. Uh, alat-alat yang digunakan eh, ke kapasiti alat berkenaan sesuai tak sesuai dengan bahan yang digunakan dan sebagainya. Ya, sebab itulah kita eh, telah pun melakukan analisis awal bagaimanakah cara untuk mengatasi eh, persoalan berkenaan. Sudahlah mata pelajaran itu agak sukar, kemudian bahan pada penyampaian pula tidak boleh bersemuka, kemudian eh, pada orang kata apa? akses kepada bahan-bahan pula terhad. Maka sebab itulah kita akhirnya kita telah merancang dan membina lah eh, uh, satu cara yang kita rasa berkesan dan akan memberikan impak yang baik uh, kepada pembelajaran. Lebih-lebih uh, lagi berdasarkan soal sidik kita pada pelajar dan sebagainya kita dapati ramai yang setuju uh, dengan penggunaan orang kata apa, medium elektronik dan internet ini sebagai asas untuk menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif dan sebagainya. Ia dalam kita membina uh, projek ini, kita uh, gunakan ADI sebagai model uh, yang melibatkan beberapa peringkat iaitu analisis, design, development, implementation dan juga uh, evolution. Okay? Yang mana hasil daripada uh, kerangka yang kita bina inilah akhirnya kita mampu untuk uh, membina sebuah website yang kita namakan sebagai Mysore. Maisur adalah merupakan perkataan Arab yang diambil di perkataan Yasra Yasru Maisur maksudnya permudah ah ha, bahan atau cara atau keedah untuk mempermudahkan penyampaian, memudahkan pembelajaran, memudahkan pelajar untuk akses dan bersifat kendiri yang mana pelajar boleh belajar secara interaktif tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru dan tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang kata apa internet. Ah ha, kerana pelajar boleh akses ha, di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja dan boleh juga muat turun bahan-bahan yang disediakan itu untuk menjadikan pemerjaan ini bersifat atau sepenuh masa di mana sahaja dan untuk siapa-siapa sahaja jadi uh, website yang kita bina ini boleh diakses pada laman web berikut ok uh, yang kita namakan sebagai Maisu eh, boleh diakses pada www.manassah.pish Okay. Yang mana dalam kandungan website yang kita bina ini kita letakkan eh, yang pertama sekali memanglah orang kata apa safah raisiyah ataupun menu utama yang mengandungi tentang orang kata apa sejarah dan latar belakang pembinaan website ini 
uh, termasuklah bagaimana sumbangan yang telah dikemukakan diberikan oleh uh, adat UM uh, dengan gram later grant uh, 2021 dan sebagainya uh, semua kita catatkan di sini kemudian dalam website yang kita bina ini kita ada beberapa menu utama uh, iaitulah bermula dengan ilmu nahwi iaitulah konten yang terkandung dalam mata pelajaran TIA 1008 sintaksis Arab 1 Okay, kemudian kita ada bahan sokongan yang berbentuk maharah kiraah. Okay, kemahiran membaca yang membantu juga mata pelajaran ini. Kemudian kita ada maharah kitabah iaitu kemahiran menulis yang juga merupakan komponen yang membantu kepada uh, pelajaran TIA 1008 Sintaksis Arab 1. Dan kita juga sediakan satu lagi yang, yang kita namakan sebagai muntada ataupun uh, ruang untuk sembang chatting. Yang mana di dalam ruangan ini, pelajar yang akses dan menggunakan kemudahan yang kita sediakan, dia boleh uh, mengungkapkan apa sahaja yang berkaitan dengan dengan uh, persoalan, perbincangan ataupun uh, pada pandangannya terhadap website yang kita bina dan sebagainya. Uh, kita sediakan ruangan muntada, pelajar boleh tanya soalan, kita akan jawab, uh, kita akan respon dan pelajar juga boleh berbincang sama mereka mengenai uh, kemudahan-kemudahan yang kita sediakan. Okey, sekarang kita cuba pergi kepada dalam kepada menu-menu yang terkandung dalam uh, dalam uh, setiap uh, menu utama ini. Eh, dalam bahagian contohnya ilmu nahwi, okey kalau kita ketik di sini, uh, kita akan dibawa terus kepada komponen-komponen uh, utama yang berada dalam syllabus mata pelajaran TIA 1008 sintaksis Arab 1. Permulaan tajuk pertama sampailah ke tajuk yang ke-9. Yang mana kesemua tajuk ini adalah melengkapi 14 minggu pengajian ha, pelajar kita yang ambil mata pelajaran ini. Maksudnya dengan menggunakan website yang kita bina ini, pelajar boleh pergi satu persatu tajuk-tajuk yang disediakan dan pelajar boleh akses eh, apa-apa saja bahan di dalamnya dalam bentuk video dan juga dalam bentuk permainan. Contohnya kan, kalau kita pergi ke bahagian tajuk yang pertama ini, ok. Eh, kita pergi ke contohnya dars uh, isim isyarah contohnya salah satu komponen penting dalam dalam uh, tajuk apa dia ni dalam uh, syllabus TIA 1008 okey uh, kita boleh okey saya share di luar lah kan uh, boleh usahakan Okey. Okey, kita sediakan nota ringkas adalah bentuk video bersuara dan ada bahannya. Okey. Boleh dengar kan? Adakah boleh dengar pada suara sound tadi? Tak dengar, Doktor. Oh, tak dengar ya. Tak dengar saya keluar semula. Mungkin silap nak share. Share screen. Okey. Okey lah. Ismail isyarah. Boleh dengar kan? Okey dengar. Ismail isyarah al-qaribah al-ba'idah wa alamat i'rabi ismil isyarah wa ma hiya al-akhtah al-sya'i'ah. Ismail isyarah. Ismail isyarah tiyankasim ila qismain lil-qarib wa al-ba'id. Kedhalika yadullu Ismail isyarah li al-makan أو في الأشياء فإذا أردنا أن ندل على المكان القريب منا نستخدم هنا أما إذا أردنا أن نستخدم أو ندل على المكان البعيد عنا نستخدم هناك وتوصف البعد أو هنالك بمعنى البعيد أسماء الإشارة التي تستخدم إلى الأشياء فهي كالآتي اسم الإشارة للقريب مفرد مبتر هذا مفرد مؤنث هذه واسم إشارة هذه أيضا تستخدم لجمع تكسير غير عاقل على سبيل المثال كلمة الجامعات أو المدارس فنقول هذه الجامعات وهذه المدارس أما اسم الإشارة للمؤنث أو المثنى القريب للمؤنث هاتاني وللمذكر هاتاني 
اسم الإشارة للقريب للمؤنث والمذكر فنستخدم هؤلاء إذا أسماء الإشارة القريبة هي كالآتي هذا للمفرد المذكر هذه للمؤنث كجمع تكسير هذان للمثنى المذكر وهاتان للمؤنث المثنى اوكي okay. itu adalah merupakan content kepada video maksud setiap tajuk kita akan sediakan dengan video yang ringkas sekitar 5 ke 7 minit yang menerangkan tajuk tajuk berkenaan secara uh, detail supaya jelas tetapi dalam tempoh yang terhad eh? dan menggunakan bahasa yang mudah sama lebar dengan uh, bahasa pelajar kita di peringkat ijazah sarjana muda okey jadi maksudnya pelajar bila kita test dan dapati bahasa-bahasa yang digunakan itu dipaham sepenuhnya dan tidak ada yang merunguklah mengenai kata bahasa susah tak dipahami terlalu cepat dan sebagainya itu dari segi kualiti lah okey kemudian selepas daripada slide uh, penerangan kita akan sediakan satu yang kita namakan sebagai al-alaab al-ta'limiyah iaitulah kita jemahkan sebagai permainan bahasa uh, gamification ya. uh, kita akan sediakan permainan-permainan yang bersifat orang kata apa berinteraktif dan menggunakan beberapa perisian lah yang sesuai yang semasa kita gunakan wood wall kita gunakan glass tool kita gunakan juga apa lagi satu tu eh uh, uh, quizzes eh untuk pelajar ini apply pemahaman yang telah mereka pelajari daripada video yang disediakan itu dan untuk mereka pastikan mereka ini benar-benar menguasai a uh, tajuk berkenaan. Contohnya setiap satu-satu tajuk kita akan sediakan tiga atau empat permainan sebagai pengukuhan lah kepada pembelajaran mereka. Contoh okay, kalau kita pergi ke game yang pertama ini contohnya dalam tajuk uh, Dar Isim Isyarah okay, kita akan jumpa dengan uh, game berkenaan. Eh, pelajar perlu uh, bermain dan jawab soalan-soalan yang dikemukakan supaya dia dapat markah, ada sistem bonus dan sebagainya. Okey. Contoh, okay. ini bentuk dalam permainan adalah bentuk pecah kembelon untuk mencari jawapan yang betul. Okay, okay, okay. Kalau contohnya jawapan betul, okay, okay, gitu. Nah, pelajar boleh main lah, boleh main, cuba jaya berkali-kali untuk memastikan mereka faham nah, dengan nah, dengan nah, dengan tajuk yang telah mereka dengar daripada daripada video berkenaan. Okey. Ah begitulah juga dengan uh, soalan dalam bentuk lain. Kita ada juga soalan dalam bentuk salah. Ah uh, betul kita ada juga soalan dalam bentuk padan kan dan sebagainya. Contohnya dalam kalau kita pergi ke tajuk yang lain contohnya saya pilih tajuk yang lain tunjuk pada uh, sekian uh, ni. Sama juga peternya contohnya dalam tajuk dars isim fi'l eh kita akan mulakan dengan video Okay, kita ada sediakan video berkaitan dengan tajuk-tajuk yang diberikan ini. Marhaba finnahlu wakifi Terus asma' al-fi'il al-kismul awal Yang mana duration setiap video ini tetap panjang Sekitar 4, 5, 6, 7 minit Paling panjang 7 minit Ha, supaya Mahuwa ismul fi'il Sebab kita nak mengatasi masalah Contohnya pelajar mengadu Data Ha, pelajar mengadu Mereka masalah Ha, bebanan Untuk Akses secara penaik Sebagainya Jadi kita sediakan video ini Sesuai dengan Kepulauan pelajar Ha, tak penjang Dan bukan Dan data yang agak Al-Qismu asma'ul af'ali ila Murtajila Wa mankula Al-Qismu al-awwal Murtajila Huwa ma wubi'a Min awli amrihi يدل على معنى الفعل ينقسم إلى ثلاث ماض مضارع وأمر أما القسم الثاني فهو القسم المنقول وهو ما نقل عن الجار والمجرور أو الظرف ليدل على معنى الفعل okay. تذكر عزيز الطالب أن الفرق بين الجار والمجرور أو okay, selepas uh, video video yang kita tayangkan ini yang mereka mengenai syarahan yang uh, yang yang menarik dan yang pendek, ringkas tapi padat kita sediakan pula permainan-permainan kepada pelajar supaya dia boleh praktiskan apa, konsep yang telah dia pelajari eh, berbagai-bagai video ataupun berbagai-bagai permainan yang kita sediakan dalam bentuk uh, padankan dalam bentuk 
apa dia betul salah dalam bentuk apa dia penuhkan tempat kosong dan sebagainya. Uh, contohnya untuk game untuk untuk tajuk ini uh, kita sediakan uh, ni padankan jawapan yang betul. Contohnya kan. Seterusnya boleh bermain. Dan setiap mainan dia buat itu dia berjaya dia akan dapat skor. Dan dia juga boleh akan dapat bonus dan sebagainya. Uh, jadi itu menggalak kemsaingan lah di kalangan pelajar. Dan orang kata apa, pelajar itu dia boleh praktis game game dalam bentuk ini maksudnya itu lebih uh, lebih sesuai dengan dia lah dengan orang kata apa kehendak masa dia levelnya dan juga orang kata apa dia boleh memper mempraktikkan contohnya uh, kemudahan kemudahan internet lah uh, dan kemudahan teknologi semasa untuk belajar gitu. Okey, contohnya kalau kita apa jawab, jawab uh, uh, pada uh, jawapan yang betul contohnya uh, kita akan bergerak ke label lebih yang, yang yang lebih tinggi sebenarnya sampailah ah uh, uh, sampailah ah uh, uh, maksudnya pelajar boleh cuba je cuba ya dan sehingga dia dapat uh, pergi ke label yang lebih tinggi dan dapat skor dan sebagainya dan secara tak langsung ini akan mengukuhkanlah pemahaman dia terhadap tajuk yang telah pun dia dengar dalam video-video yang yang disediakan. Okey. Kemudian, bahan-bahan sokongan juga kita sediakan dalam website yang kita bina. Eh, contohnya, eh, kita ada bahagian eh, maharah qiraah. Maharah qiraah ini ialah kemahiran membaca. Tapi kemarin membaca yang kita sediakan juga adalah berkaitan dengan tajuk-tajuk yang oh kata apa yang menjadi fokus dalam mata pelajaran TIA 1008. Sebab itulah website ini secara khususnya uh, sudah melengkapi sepenuhnya kehendak uh, pembelajaran untuk mata pelajaran berkaitan. Sebagai contoh yang kan dalam semester yang lepas saya uh, sebagai guru untuk mata pelajaran ini saya hanya menggunakan website ini untuk mengajar 14 minggu dan saya boleh arahkan pelajar daripada rumah ha, di mana saja mereka berada ok hari ini saya tengok tajuk kenaan tengok video kenaan dan komplitkan video kemudian jawab soalan-soalan yang yang dimukakan dalam contohnya dalam topik yang pertama ok lepas itu saya akan sediakan pula latihan pengukuhan dalam spektrum eh, berdasarkan kepada term-term uh, yang telah kita berikan dalam topik yang pertama Ya, kita buat latihan pengukuhan, ujian kelas dan sebagainya, kuis eh, dalam spektrum, di situlah kita boleh ukur di tahap manakah pelajar menguasai topik-topik kenaan dan kita boleh kesan pelajar-pelajar yang lemah yang tak menguasai lagi dan sebagainya dan kita boleh buat ni lah, buat kata apa, uh, pertemuan secara online untuk kumpulan tertentu ataupun kita suruh dia ulang balik video-video uh, berkenaan dan saya keluarkan bahagian-bahagian mana yang dia rasa lemah tidak menguasai dan sebagainya. Itu yang kita buat. Sebab itulah kita adakan lagi bahan pengukuhan. Contohnya untuk maharah kira'ah kita buka dalam tajuk jumlah ismi ya. Contohnya di sini kita akan sediakan bahan untuk kemahiran membaca. Okey. Kemahiran membaca. Okey. Pelajar boleh membaca satu dua muka surat yang berkaitan dengan kisah pendek okay. dalamnya ada kalimat dan sebagainya. Dalamnya ada orang kata apa wakubari untuk student Kemudian lepas itu, dia boleh menjawab soalan-soalan pengukuhan yang kita berikan ini. Okey, sama ada dalam bentuk uh, pilihan jawapan A, B, C, D ataupun dalam bentuk game. ah uh, Game World War begini. Eh, okay. yang mana semuanya adalah merupakan uh, adakah adalah berpaksikan kepada teks yang sediakan dalam maharah kira'ah. Uh, gitu. Okey, pelajar boleh mainlah. Uh, boleh main, boleh gerakkan. Dan cari jawapan yang betul kemudian ni lah macam mana kalau jawapan salah macam mana ok dia salah okay. sampailah dia selesaikan komplit satu-satu game maksudnya dia telah pun membaca dan faham eh petikan yang telah kita sediakan itu ha, gitu itu kita punya ni lah kita punya perancangan ok ok kemudian satu lagi bahagian ialah bahagian Uh, maharuh kitabah, sama juga 
kita sediakan juga untuk uh, topik kemahiran membaca dan topik yang kita sediakan juga bertujuan untuk menguatkan penguasaan pelajar berkaitan dengan uh, topik ataupun subjek TIA 1008 berkenaan. Di samping itu, uh, kita juga sediakan satu lagi uh, bahagian yang kita namakan sebagai galeri ataupun dalam bahasa Arabnya Maktab Adin Nahwi di mana dalam bahagian galeri ini kita muatkan semua bahan-bahan yang boleh dimuat turun oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan mereka. Bentuk-bentuk nota dalam bentuk PDF. Eh, ada yang bentuk dalam uh, bentuk atlas, contohnya yang ini atlas. Ada juga dalam bentuk PDF yang mana pelajar ni boleh muat turun, boleh baca dan boleh uh, bincang dan sebagainya. Eh. Uh, nota-nota ini untuk menguatkan pemahaman mereka berdasarkan kepada video penerangan yang kita sediakan uh, tadi. Uh, itu. Okay, ini bahagian bahagian inilah, ini bahagian galeri. Eh, bahan-bahan yang disediakan untuk tujuan pengukuhan pelajar. Uh, contohnya satu tajuk yang besar. Ya. Okay, satu tajuk yang besar ni sepatutnya boleh buka ni. Eh, kita hanya perlukan satu slide sahaja untuk menerangkan kepada pelajar tentang keseluruhan topik berkenaan yang kita bahaskan dalam dalam video selama tujuh minit. Okay, di sini dia tahulah tentang isim fi'il, apakah pembahagian dia, madhi, mudari, amar, apakah maknanya dan contoh gunaannya. Gitu. Dalam satu uh, skeping ataupun selai nota sahaja. Okay, gitu. Okay, kemudian kita satu lagi yang kita sediakan ialah yang kita namakan sebagai muntada. Muntada ialah ruang untuk chatting yang mana pelajar-pelajar boleh membincangkan apa sahaja yang mereka nak tanya, yang mereka nak uh, tahu lebih lanjut dan sebagainya ataupun pandangan mereka ataupun apa-apa sajalah uh, yang uh, mereka nak luahkan. Uh, mereka boleh masuk di sini dan tanya ke soalan nanti kita punya uh, ni lah pengarah white ni akan tengok soalan dan jawab lah segala persoalan yang dikemukakan. Okay, ini yang kami bina lah. Ini yang kami bina dalam program Mysore ini. Eh, yang mana berdasarkan kepada soal sidik yang telah kita edarkan kepada pelajar, eh, kita dapatilah. Eh, stop sharing saya. Kita dapat respon yang baiklah daripada pelajar. Mana, macam mana ya, saya nak balik ke ke powerpoint saya ok yang mana hasil soal selidik selepas kita lakukan uh, pembelajaran menggunakan website ini selama satu sem eh, dan lepas itu kita buat soal selidik dan kita dapatilah eh, uh, hasil soal selidik yang kita tanya itu beberapa bahagian yang dahulunya yang sebelumnya, yang post testnya lemah bahagian ekrok Ha, bahagian uh, apa dia uh, mengenal pasti tajuk nahu yang sukar ini uh, kita nampak ada peningkatan ada peningkatan di antara post test dengan pre test eh, contohnya bahagian mengesan kesalahan bahasa dalam teks eh, di peringkat pre test kita nampak hanya 13% sahaja pelajar mampu eh, tapi bila kita kenalkan mesur ini walaupun hanya satu sem dan dalam keadaan kita masih lagi dalam proses memperbaiki dan meningkatkan kualiti sebagainya kita nampak ada peningkatan yang ketara dalam kelangan pelajar. Nah, begitulah juga dengan bahagian-bahagian tajuk yang lain yang sebelumnya agak sukar. Kita nampak ada peningkatan di antara pre dengan post. Mudaf, mudaf ilai, isim fi'al amar, damir, fi'al mabdi semuanya kita tahu. Kita buat pre-test dan post-test dan kita dapatilah ada peningkatan. Mungkin juga kesan daripada sistem yang kita bina lah. Maksudnya pelajar tidak bergantung sepenuhnya kepada kelas dan pelajar boleh akses pembelajaran ini di mana-mana sahaja dan pelajar boleh belajar ha, dengan cara berbagai-bagai cara ha, bagi yang contohnya dia kata dia tinggal di kawasan yang jauh internet susah ok dia boleh um, kata apa, di masa-masa tertentu yang dia boleh akses dia akses dan dia boleh download dan dia boleh dengar kemudian dan boleh dengar berulang-ulang kali ha, maka itu saya tak langsung membantu dia lah ha, dan apa-apa sahaja persoalan yang timbul dia boleh gunakan medium yang kita gunakan muntada ataupun whatsapp ataupun uh, apa dia spectrum sendiri untuk berbincang untuk berforum dan sebagainya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang yang di ni lah sebab itulah bila kami uh, run Mysore ini selama satu, satu sem 
eh maka kami dapatilah ha, uh, satu teknik yang berkesan yang sesuai untuk pembelajaran online eh yang mana dia banyak membantu dan memudahkan uh, kerja dan membantu juga pelajar untuk menguasai eh uh, sebab itulah uh, ini sebagai pengusian sedikit pengusian lah sebelum saya uh, stop uh, presentation saya ini eh, itulah pencapaian pencapaian yang telah kita ni kita bermula dengan uh, pada tahun 2020 kita telah menyertai ITL di UPSI dan kita dapat ingat emas kaitan dengan Mysore ini juga tapi masa itu hanya di peringkat permulaan prototype eh? kita hanya bina dua tajuk saja dan kita test running tengok dan tengok perkesanannya ok daripada ITL inilah pada 2020 inilah kita kembangkan lagi daripada hanya dua tajuk pergi ke keseluruhan program yang ada dalam subjek TIA 1008 eh? daripada hanya melengkapi untuk dua minggu kita pergi ke 14 minggu dan hasilnya hasilnya ah seperti yang saya cakap tadi eh, program atau website yang kita bina ini sangat-sangat memudahkan kita sehingga kan satu sen sepenuhnya itu boleh ah, kita running boleh kita ajar boleh kita gunakan sepenuhnya website eh pelajar hanya kita orang tempat channel arahkan dia seperti yang kita nak ya eh, hari ini pelajaran pertama pergi ke topik sekian eh capai topik ini dengan video okey nanti aa, kita minta pelajar aa, running semua soalan-soalan ataupun semua game yang kita sediakan dalam dalam aa, dalam tajuk berkenaan aa, kemudian kita communicate, communicate pula dalam bentuk contohnya whatsapp sebagainya tentang masa yang diperlukan aa, siapa yang paling cepat habis siapa yang dapat jawab dengan tepat dan tempoh yang kurang daripada seminit dua minit sebagainya okay, ini saya cakap langsung menyebabkan pelajar terlalu ni lah saya ter, berminat dan uh, biasanya tak perlu tak perlu kita arahkan tak perlu kita tunggu sampai minggu 14 untuk habiskan topik yang terakhir mereka akan buat sendiri uh, mereka akan pergi sendiri dan kadang-kadang topik yang belum kita sentuh pun pelajar dah tengok, dah baca, dah dengar dan dah main dan sebagainya menyebabkan bila kita pergi ke spektrum untuk peringkat pengukuhan dan sebagainya itu uh, dia lebih seronok dan respon daripada student ini lebih orang kata bahawa hidup lah, lebih hidup ok, mereka berkongsi mereka luahkan mereka bercakap, mereka ada pandangan, mereka ada soalan dan sebagainya, sebabkan suasana perjalanan online itu akan menjadi lebih rancak dan lebih menarik lah, berbanding sebelumnya yang nampak agak lesu, sebab pelajar ni mungkin tajuk tata bahasa itu berat tak digemari, nah, kurang digemari bukan tak digemari, kurang digemari perlu fikir dan sebagainya akan dia lebih ni lah, lebih menarik itu bagi saya lah, itu berdasarkan pengalaman saya uh, kesan daripada membangunkan uh, website ini dan kesan daripada kita menerapkan uh, teknik ini dalam tempoh satu penggal uh, sepanjang tempoh pengajian di semi alpah ok, wallahualam untuk setakat ini saya berhenti kat sini dulu uh, saya buka lah soalan kalau ada ada soalan ataupun Pak Pajal lah Q&A berkaitan dengan projek yang kami bina Terima kasih Dr. Muhammad Ada soalan dalam chat box Soalan dalam chat kejap Terima kasih Ok secara keseluruhan berapa lama Dr. Muhammad siapkan laman web Mesur Ok Memang dia makan masa juga sebab projek ini bermula daripada tahun lepas lagi. Ha, kita bina bermula dengan prototype. Sebelum tu lagi sebenarnya 2019 kita dah bina. Tapi masa itu dia tak terarah lagi. Sebab kita tak nampak apakah penyelesaian ke masalah. Kan di 2019 kita bina, bina dalam bentuk inovasi berbentuk pokok. Ada ada apa? Ada barcode pelajar scan. Tapi itu menyebabkan orang kata apa tak praktikal lah tak boleh nak masuk dalam kelas dan sebagainya modul itu agak kaku kan jadi menyebabkan kita fikir cara lain apakah kaedah yang lebih mesra pelajar boleh akses dan mudah sebagainya di situlah timbulnya aa, hasil kepada pembincangan dengan pelajar soal sedik dan sebagainya timbul aa, idea kita nak bina aa, website sebab website ni boleh diakses di mana-mana okay? jadi menyebabkan kita bina prototype pada tahun 2020 
dengan dua tajuk sahaja. Saya ingat lagi tajuk yang kita bentangkan masa kita masuk pertandingan di opsi itu hanyalah tajuk na'at dengan idhafah, kata sandar dan juga kata sifat. Eh, dua tajuk. Dan kita running kepada pelajar dan kita nampak kebesarannya. Pelajar tertarik, pelajar seronok, pelajar minta lagi dan sebagainya dan itulah mulanya kita running sepenuhnya. Semua tajuk yang ada dalam silibus. Okey, sehingga inilah lengkap. Jadi maksudnya kalau di segi itu memanglah segi bahan memang dah ada PowerPoint dan sebagainya itu memang dah ada pun dalam dalam bahan pengajaran kita. Cuma sekarang ni kita nak buat dalam bentuk website. Nah itu sikit uh, perlu sedikit masalah. Kita perlu rakan suara, kita perlu tentukan konten yang yang perlu dimasukkan dalam uh, dalam itu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah eh dalam tempoh uh, beberapa bulan bertukul umur itu akhirnya kita dan sampai sambil-sambil kita buat uh, pengajaran dalam sen yang lepas itu dalam tempoh sen lepas itu kita mampu siapkan sebenarnya yang ada sekarang ni cuma kita berusahalah saya nampak lagi ada ada berapa lagi lah pandangan dan sebagainya daripada RA yang membantu daripada rakan partner saya uh, supaya kita ni uh, per orang kata apa meningkat, meningkatkan lagi Mysore ini dengan cara apa? Dengan cara gunakan WordPress. Sekarang kita guna Google Sheet yang mana perlu uh, yang uh, boleh kita rekod. Bajak itu kena register. Eh? Kemudian dia akan rekod. Uh, dan kemudian dia akan habiskan part-part tertentu dan akhirnya dia boleh dapat CG dan sebagainya. Memang kita ke arah itu. Eh? Tapi itu masih lagi dalam perancangan lah. Kita masih lagi cari apakah orang kata apa tapak yang sesuai dan bagaimanakah cara kaedah dan sebagainya sebab dia melibatkan pembayaran saya tengok kalau tak silap saya kalau di WordPress tu dia ada bayaran tahunan dan sebagainya insyaAllah itu yang kita akan selesaikan lah dan kalau uh, diizinkan Allah SWT insyaAllah kita akan uh, kemahkan lagi jadi kalau nak tanya berapa lama itulah tempoh dia bermula dengan prototype uh, bermula dengan ide asas kemudian pergi ke prototype kemudian pergi ke Mesur ini lebih kurang setahun lah setahun lebih kurang uh, itu pun dibantu dengan bahan-bahan sedia ada yang memang dah ada lah dalam perempuan yang kita buat dan bahan-bahan pengajaran yang kita bina sebelum ini kita masukkan dan sebagainya dan itu yang membantu kita lah untuk mempercepatkan proses dalam kita membina website kita ini Wallahualam Okay terima kasih Dr. Muhammad Ada soalan lain lagi? Rasanya tak ada Tapi uh, ada daripada saya Uh, yeah. Maestro ni sesuai tak untuk orang yang baru mula nak belajar bahasa Arab? Okey, itu soalan yang sering di inilah. Bila saya post dalam dalam uh, media sosial dan sebagainya pun ramai yang tanya soalan begitu. Eh, adakah sesuai untuk orang awam? Okey, oleh kerana kita menggunakan medium bahasa Arab sepenuhnya. Itu halangan sikit lah. Eh, bila saya test running dengan masyarakat awam yang cuba uh, nak guna Uh, itu halangan dia. Halangan yang kita berikan ialah dalam bahasa Arab. Uh, sebab apa? Sebab sasaran kita ialah pelajar-pelajar yang ambil sajana muda bahasa Arab di Universiti Malaya. Eh, di pelajar-pelajar kita ini dah ada bahasa Arab, dah ada asas bahasa Arab, bermula daripada apa, PMR, SPM, STAM dan juga STPM contohnya ataupun diploma. Jadi dia orang dah ada kemahiran bahasa Arab, boleh bercakap Arab sikit-sikit. Okay, sebab itulah kita sediakan bahan ini untuk membantu kemahiran bercakap mereka juga. Eh? Jadi inilah sikit halangan lah bagi orang awam. Kalau orang awam yang dah ada asas bahasa Arab, dia boleh ikut. Dia boleh ikuti kelas. Tapi bagi yang kosong, uh, kosong, agak sukar kenapa? Kerana labelnya itu memerlukan dia menguasai sedikit lah asas-asas bahasa Arab. Perkataan, okey. Okay? Kalau dia kosong, susah sikit lah. Sebab kita punya uh, asasnya ialah, uh, ialah bahasa Arab. Cuma kalau bagi... Hmm, Contohnya untuk dibuka pada masyarakat umum, kalau dia ada bahasa Arab yang asas eh, ataupun dia memang penuntut contohnya di IPT lain, bukan di Semelaya, eh, yang juga ambil diploma bahasa Arab, dia ambil ijazah bahasa Arab, eh, memang sesuai. Memang sesuai dan ada potensi. Dan ada juga daripada kalangan orang-orang dewasa yang belajar bahasa Arab di kelas lain. Contohnya kelas-kelas yang diambil di luar sebagainya pun dia boleh ikuti. Dia boleh manfaatkan sebab dia dah ada asas bahasa Arab. 
yang kosong je yang masalahnya ialah yang zero yang kosong yang langsung tidak ada asal ha, itu halangan sikit lah ha, untuk ya ha, apa sebab fokus kita pun bukan perkataan bukan wakil tapi tata bahasa Allah Alam ok terima kasih Dr. Muhammad insyaAllah mana tahu nanti boleh buat next project untuk introduction <laughs> ok ok boleh insyaAllah kita usahakan okay. kalau ada dana <laughs> Okay, uh, thank you to Dr. Muhammad Hussein for the very interesting uh, interactive platform on Arabic learning. Okay, so next we're, we have uh, Dr. Marani from the Faculty of Dentistry. Are you ready, Dr.? Uh, yeah. Okay, uh, her, her project is uh, EDET, uh, E-Disability Equality training. Uh, you can start Doctor. Okay, Assalamualaikum. Very, uh, very good morning. Uh, thank you um, uh, Miss uh, Sharifah. So um, I think uh, I just shared this uh, last week. Uh, this is just some of you may have joined a previous um, talk. Um, uh, I got invited by the um, AUNTEPL. Uh, last week so but um but today i'm just um going to change um i'm going to uh go further uh maybe involve you guys in the pad deck um and um we just try to uh get uh apa? interaction lah, uh, based on what i have conducted uh the online disability equality training okay so before I move further, this is just to introduce the team. So um, uh, this project is actually um, collaborative work uh, with um, Encik uh, Muhammad, Sa Muhammad Firdaus. So he's from the section of Psychology Management and Counseling, Student Affairs. And all three of us from um, Faculty of Dentistry. So uh, what exactly is an uh, online disability equality training or we call it as EDET and then we will I will touch a little bit on the uh, how did we conduct the program and uh, touch on the feedback from the students and also uh, what are the impacts and how do, uh, what are the conclusion that we get from uh, this uh, program so so um, uh, exactly if many, some of you may have uh, not heard about disability equality training uh, it is actually a way to promote disability awareness and uh, in an inclusive society and uh, and also to help uh, understand what are the barriers and generate the possible solutions um, uh, in overcome all the barriers um, that uh, people with disabilities may encounter and then we encourage the participants to um, have uh, more positive attitudes uh, towards people with disabilities. Okay, so uh, we've we've conducted the face-to-face uh, -face disability equality training under the special care dentistry or SCD um, uh, discipline uh, at our faculty, Faculty of Dentistry UM. So. Um, exactly, uh, SCD uh, involves managing dental treatment for adults, uh, patients uh, with disabilities. Uh, so this patient may not just have disabilities, but they also have complex medical conditions and other, um, uh, you know, excess uh, barriers to it uh, in getting the treatment, uh, some behavioral issues, uh, not just the medical conditions, yeah. Uh, some of the uh, cancer patients uh, with um, a lot of oral complications following their radiotherapy or chemotherapy. Uh, but basically, the main bulk uh, that we see patients in the faculty is mainly the patients with disabilities and elderly people, sometimes with dementia and, and so on. So uh, it involves, um, when managing this patient, it involves a lot of caring and empathy. Uh, we need to, be, the, the, the students need to be uh, culturally sensitive as well. And uh, so we could 
actually provide a holistic care rather than just looking at the mouth you know um, so uh, they also must practice a good ethics ethical professional conduct and uh, all these based on the um, uh, apart from that is uh, the clinical skills uh, so all these must be um, uh, we must train the dental students because when they go out they will uh, definitely see maybe the, the moderate, the mild um, severity of uh, people with disabilities. All right, so uh, so that's why we, we feel that it's important to uh, include uh, the uh, disability quality training uh, apart from them having uh, clinical sessions, all right, and also lectures. So uh, we also include the training in the uh, curriculum. So, uh, so, but then, um, yeah, and before the pandemic, we could actually do this uh, together in a small seminar room. Uh, mostly each batch will have like 50 students. So not, not a big group compared to other, uh, you know, faculties. Uh, so uh, they have a one-to-one -one session with uh, the DET trainer. Um, uh, the beauty about DET trainers, um, they, we, we call the, the person with disabilities to conduct the uh, talk. Yeah? And then uh, they will have the disability simulation activity. Uh, you know, uh, they, they will use the blindfold uh, walking stick and, you know, if uh, they see a person uh, with visual impairment uh, at the roadside probably needing some help to cross the road, uh, there's a technique to actually uh, pro um, offer your help to that person. Okay, not just, you know, grabbing the stick and, you know, uh, because that actually um, not acceptable. I mean, it, it can cause harm both to the person who are offering the help and also the person with a uh, visual impairment. Lah. And then uh, we, the students take turn, lah. they uh, use the wheelchair and feel themselves how to actually, uh, you know, move from one place to the other. So uh, during this program, they, the students move from paralysis to and then uh, across the road to the library and come back. So, yeah, so they really had fun uh, before the COVID uh, hit. Uh, then in, 20, uh, uh, in 2020, we still managed to go, but we didn't do the uh, simulation. Uh, we just do the classroom because they just, I mean, that, that time the pandemic just started. Uh, but then uh, in 2021, we'll just, you know, we need, they cannot, we cannot conduct this face to face anymore because of the uh, social distancing and uh, SOPs. Uh, so we are stuck with how do we go, f how do we move forward? Yeah? So how do we uh, conduct an online um, disability equity training? So, uh, we brainstorm in our own group and uh, we we sort of use the I mean the usual that what we're doing now in Microsoft Teams but then there's a another component that's important that we need to actually interact with the students uh, but most of the time you know you kind of if you're doing online class you will like forcing them to uh, on their mic on their camera and so on so um, so, how how do we go from there? Yeah? So, um, so we uh, we gather and then we sort of uh, um, uh, get some feedback from the previous DET that we have conducted, and then um, and then we look at the um, the available uh, resources for disability equity training. Uh, so far, there's none lah about the online. Uh, mostly, they they conducted online, but you know they need they need to force like participants to answer some of the question, uh, involved in the interactive discussion. So it's a bit hard, and we don't know whether the student actually understand or not. Uh, so we kind of uh, get the problem, and then we 
we try to sort uh, what's the best plan, uh, what, how, how do we conduct, uh, what is the best pedagogy for the DET. So um, and then we develop, we, we find some of the uh, tools, uh, online tools that can help us during the, um, in, for, to get the interaction from the students. Uh, so we, you know, uh, we come up with our um, uh, our guidebook. Okay, so the, this guidebook help us to uh, help facilitators to actually uh, guide ourselves throughout the session. So um, then we uh, also do, did some assessment and uh, evaluation for uh, how they actually uh, perform. Um, so uh, we include. Um, the the seminars, but we need to have it interactive, and uh, we use videos. Uh, we use um, uh, PADEC uh, to help us with the seminars, and um, we also include uh, interview with uh, people with disabilities because, based from the previous feedback, they would like to actually know further on different types of uh, people with disabilities. And uh, they, because we, we can't do the, this uh, simulation exercise with the blindfold and any that, you know, the wheelchairs and so on. So we, we, we uh, think about uh, other things that you could actually do with the, you know, the drawing or any um, tools without, you know, um, walking physically outside. All right, so we use Microsoft Team, uh, PEDAC, uh, YouTube, Google Form to uh, basically to send out the assessment forms uh, and the quizzes. Uh, so students can use their own computer, smartphone, uh, uh, their own iPad or any tablet. So um, uh, yeah, so we have uh, Jack Friedaus from uh, HEP to help us uh, conduct the seminars, and he basically lead the whole the three sessions, and the lecturers um, sort of uh, help to relate that to the dental uh, teachings. Okay, so uh, we come up with uh, all these activities, and we match. Each activities with the different online tools. So uh, we conducted a DET for 51 third year undergraduate dental students. Uh, and then Chief um, uh, uh, the DET trainer. And then uh, all lecturers uh, to, because we divide the students into five groups. Uh, so each, I mean, there, so there are a total of five um, uh, facilitators, like, including Encik Firdaus as, uh, as a DT trainer. Then we guide the students for, especially for the second session where we conduct interview uh, with people with disabilities. So we divide EDT. Last time we conduct DET uh, as a whole day program. So now we need to uh, break it up into three different sessions. Uh, because if we are doing all in you know whole day, pe people start to be you know very uh, not losing focus actually. So uh, then we decide to break it uh, to the first two sessions is one uh, one week apart, and then the third session uh, we ask the students to uh, to produce a video disability awareness video. All right. So, but it relates to the dental practice, lah. Mm. So, for the first session, uh, it's in uh, we conducted disability seminars, and um, it's important that we get. I mean, uh, now I don't. I don't know whether who are watching me talking to my. I feel like I'm talking to myself, but with pad that you you even though you can't see them. Uh, you will get um, all their responses based on your questions and then it's anonymous so the students like you know doesn't matter if it's wrong or right okay so there's no wrong or right of the uh, answer lah. so then we discuss uh, following the um, uh, once they have posted everybody has posted yeah answered all the uh, question okay so with PADEC you uh, you can uh, use many prompts, okay? So uh, you can draw, you can just drag the icon, 
um, and then you can uh, underline. Uh, you can also put in videos and uh, you know um, um, control the uh, so that students will watch till the end. Okay, not just you know uh, uh, skipping uh, throughout the the video that you intend them to uh, watch. Yeah. Uh, so for the disability simulation exercise, uh, actually I, I mean we 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 ask the students to write their names but without using hands or um, um, you know the hands or fingers uh, so they use their mouth you know their el cannot use elbow as well so they use um, uh, their mouth yeah to write their own names so um, sort of like you know disability simulation exercise for those without hands okay so um, okay so that's the sec first session and I will uh, probably, if we have time, then uh, maybe we could we can try uh, with PADEC, okay? Uh, but I think we'll just go through the the slide here, okay? So the second session, uh, so uh, I mentioned about the interview. So we divide the students into five different groups. So each room has got uh, one person with this, this uh, different uh, types of disability. The first room. Uh, with learning and then uh, next room is speech uh, the third room with a physical disability um, the fourth room uh, with hearing problem and then the fifth room with visual disability so uh, apart from the person with disabilities we also have a lecturer uh, each I mean we, we have five so each lecturer and, and, and Mr. Fridaus uh, himself will uh, guide uh, in each room and then uh, students take about 15 minutes in each room uh, by group and then once they finish they move to the uh, room with the bigger number okay until all that all the students have went through all the uh, different rooms then we go to learn about sign language lah. yeah so we get uh, uh, it's good that we we get from a person from a representative from Malaysian Federation for the Deaf to conduct the um, sign language uh, class. So for this sign language, we uh, at, we ask um, uh, them to uh, teach us about the language for dental in dentistry, like you know. Uh, so for example. Mm -hmm. So they learn together. Okay. Sakit gigi. All right. So. Um, okay. Sakit gigi. So. Uh, gigi tu this time they need to switch on the camera. Sakit. Sakit. Uh, so that we know whether we know okay. whether they're doing it correctly. Kalau sakit sikit saja, sakit tu dia sakit dia. Okay. So I just want to show you the interview. Uh, so this is uh, in our uh, YouTube uh, channel. Uh, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya Farah. Okay. Uh, untuk, untuk Cik Syafiq, saya nak tanya, boleh tak Cik Syafiq uh, kongsikan uh, pengalaman buruk yang Cik Syafiq pernah alami dari segi layanan uh, orang lain kepada Cik Syafiq? Dari segi mana-mana, edukasi uh, pendidikan ke? Dari segi sosial. Sosial. Dengan dengan ah. Masyarakat daripada pendidikan sehinggalah ke ni lah maknanya. Okey, untuk, okey, boleh boleh. Okey, masih Cik Farah, um, untuk mengajar Cik Farah Ildina. So, saya pun juga pernah berlaku lah uh, pengalaman buruk uh, semasa saya Tadika berumur enam tahun yang mana uh, pada waktu tu, waktu tu mereka berdakwa saya mengganggu pelajar-pelajar uh, murid-murid uh, ni lah Tadika yang lain uh, Tadika yang terletak di uh, kawasan perumah saya dan mereka, sebaliknya cikgu uh, kurungkan saya dalam bilik air uh, waktu tu dia dakwa saya mengganggu pelajar tersebut tapi saya sebenarnya saya tak mengganggu Right, so that's part of a short clip lah, uh, during the uh, students' interview. So, um, so we. Gigi. 
move to the last session. So we, we give the students two weeks gap between the second and the third session. So they work in their own group to produce these videos. Um, so we um, we have the um, uh, them to uh, we, we we divide different types of disabilities for each group. So they sort of uh, plan um, the idea, the content, the um, uh, the script writing um, uh, and um, the video editing and all, right? So they complete that and then they present during the third session. Okay, so just. Jangan pernah rendah dengan kebolehan pertuturan pesakit. Sebagai seorang doktor, kita perlu mengutamakan ulasan daripada pesakit. Jangan terus berkomunikasi dengan penjaga atau peneman pesakit. Right, so, um, uh, at this time, students were um, allowed to enter the clinic and uh, that's why you see uh, them uh, going to the uh, uh, each polyclinics in the faculty and then planned the video and took the video um, and uh, uh, so part of this is actually they they become the person with disabilities and actor actor and actresses yeah uh, so uh, so we feel that they could actually you know understand uh, sort of like a disability simulation as well uh, but depending on each uh, different types of disability lah. Today. what yeah so yeah, I think five no days. it's seven days <laughs> They don't even bother me at all. So if you like to watch um, uh, another um, the, the whole version, so you can go to the Special Care Dentistry UM uh, YouTube channel. Yeah. So um, uh, so uh, uh, most of us forget that uh, when we when the person with disabilities come to our clinic or seeing the dentist, we forgot to actually talk directly to this to the person. So that's what's happened. Uh, so a person with hearing impairment, they felt left out because um, people sort of don't actually, uh, they are the patient, but uh, we, the dentist focus more on the carer or the family members to answer, uh, to, to get the information. Uh, from another person, not the, directly from the patient. So that's what uh, commonly happened. Uh, so, <clears throat> so, so we also conduct uh, quizzes. Uh, so it involves eleven MCQ questions, and then we get some feedback lah, from the students. Um, so, um, so uh, most of them uh, feel that it in, uh, increased their interest and. Um, increase their understanding uh, that the technology use were appropriate uh, and then uh, uh, methods of delivery is acceptable as well. Yeah, so uh, it's well organized and applicable to their clinical practice, uh, especially in special care. Uh, so it also increase their interest to participate and um, uh, I think um, uh, one to one um, uh, feedback reflection the students feel that uh, you know uh, because the uh, interview the during the second session whereby they uh, actually interview person with disabilities those uh, guests that we invite is actually uh, university Malaya students with different types of disabilities so uh, that uh, interview uh, direct interactions um, actually opens up their eyes to actually uh, know that uh, you know, without disability, it's just, you know, um, uh, with disabilities, they can actually uh, be successful. Uh, it's not something, you know, permanent. I mean, it's permanent uh, because the physical, you know, disabilities, but in order for them to achieve whatever they want in their life, it's possible. There's nothing impossible if you actually try your best. 
so uh, the students um, understanding also we find it uh, increase uh, and uh, so for the impact uh, we felt that uh, uh, when we involve the students with the communication, listening skills, critical thinking during the uh, seminars, it actually promote um, uh, uh, improve the students' um, um, uh, learning. Okay, and uh, because ninety percent of what they say and what we do actually help us to retain a new knowledge and understanding. Yeah, so it also improve their skills in communications, you know, uh, accomplishing a project together as a team, right? So uh, it, it improves us, um, uh, real experience, um, uh, uh, improve the simulations, uh, the real experience and doing the real thing, you know, uh, talking to the, the uh, directly to the person with disabilities or not just listening to other people or just from the reading, yeah? So, so I feel that um, uh, it helps uh, uh, build the interpersonal skills when they interview another person with disability. Sometimes they feel a bit, you know, um, uh, not sure of how to uh, reword, you know, the questions. And uh, when they sort of like, you know, it's non formal, formal, it's not a formal, you know, interview, it's just a sharing session, just talking to the person. So it sort of uh, improved their um, uh, understanding and skills uh, in communication uh, and uh, with person with disability. So the impact uh, we continue, you know, despite uh, the pandemic, um, we're going to continue the for the next year uh, with the same EDET and probably we're going to improve a little bit on the uh, conduct and delivery and uh, improve the students so that we can improve the uh, students how they learn um, I mean um, all those uh, limitations especially on the um, connection and preparation uh, before the class yeah so uh, we also um, produce the videos actually help um, uh, the dentists, uh, not just the students, uh, to how they actually uh, 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 communicate uh, and how do how they could help people with disabilities when they come for dental treatment in the clinic. Uh, we also have applied for trademark for the EDAT. Uh, we are in the process of uh, getting the copyright for the guidebook. And uh, so some of the accomplishments so far uh, Alhamdulillah. So, um, so everything is done like this year. So hopefully we can improve uh, uh, next year for our program uh, because e, I mean e that is something that is because it's in the con uh, curriculum. So we we need to continue. Um, uh, I think uh, even though we're in the going towards the endemic, I think it's good to practice a good social uh, the. The, the, the good SOPs, you know, uh, and then the limitation of the physical room to accommodate a whole 50 students in one room may be challenging. So it's, I mean, it's better, beneficial if you're doing uh, on an online session, yeah. So uh, so that students perceive, uh, yeah, so so far uh, they perceive as a well-planned e that enhance their learning experience. I think uh, for the students, it's something different because uh, every every day they would learn about dentistry, about medical stuff. Uh, disability is something that's outside, you know. Uh, so uh, it's it's something new for the students to learn about uh, the real people. I mean, they treat patients in the clinic, uh, mostly just looking at the, the mouth, you know, not knowing the, how to actually manage a, a, pa a person holistically. Uh, so I feel that, uh, this is my feeling, but we, we actually are, uh, we have conducted some FGD focus group discussion to to get students to, uh, and then we're we're going to publish that in the um, uh, in the journal. Uh, still um, in the process of analyzing the uh, qualitative uh, uh, data. So with that, I would like to thank uh, Adek uh, for giving us the opportunity to conduct this project uh, and guide us through uh, the whole program. And um, uh, it's good to actually learn that you actually can uh, venture into, you know, doing an online training uh, whereby nobody else is doing it. 
So, uh, yeah, so so we pro- we move forward lah from here. And I would like to thank uh, uh, Malaysia Federation of Dentistry, all the facilitators, the the team members, and especially the students who are very supportive uh, and uh, very um, um, cooperative throughout our project. Yeah. All right. With that, I thank you. Um, that's all from me. Um, that, that, thank you, Dr. Thank you. Mariani. Does anyone have any questions for Dr. Mariani? Okay, uh, if there's none, uh, we will proceed with the next speaker. Thank you so much, Dr. Mariani, for the awesome presentation. It's really interesting to see how uh, people with disabilities um, actually feel when we do not know how to, we do not understand their feelings through um, auditory. Yeah, thank you so much. Next. Okay, next we're going to have um, Dr. Zahurin and Ms. Raihan. Uh, can you excuse me for a moment? It's quite uh, busy here because we actually have the NC team here. Uh, I will be here again in a minute. Okay, next we're going to have Dr. Zahurin and Ms. Raihan. Uh, from the Mathematics Division of uh, Center for Foundation Studies in Science, uh, PASO, um, with their title, the title of their project is Development and Effectiveness of My OTG on Pre-University Students' Mathematical Reasoning. Um, the screen is yours, Dr. Zahirin. Okay, uh, thank you. Uh, thank you, Ms. Chairman. Uh, Assalamualaikum and good morning, everyone. I'm Dr. Zaurin from Pusahasi Science. Uh, our first, I would like to thank uh, Adek for uh, inviting me and also Ms. Rahan for this uh, sharing session. And uh, I, I think I need to introduce first uh, our my teammates here. Uh, this is uh, Associate Professor Dr. Hood Kamis Vinadi from the Faculty of Education. He's the leader of this team. And also this is my teammate, Ms. Ryan Zaludin. She's also from PASOM and also a maths teacher and also tutor in PASOM. And this, uh, I'm, I'm of course, I'm from the Max Division of PASOM. And in this, uh, today we are going to give this talk on this uh, My OTG teaching method. And these are the tools actually that we use in our uh, software. Like, okay. So for uh, such as like this GeoGebra, OneNote, Microsoft Teams, Sway, and also this uh, whiteboard, if I'm not mistaken, just now. And then this is our brief outline of the contents of our talks today. So we'll start from, from this, why, what is my OTG? And then we'll go this and this, let's speak into my class, which is divided into part one and part two. And finally, we are going to summarize our talk today under this conclusion. So if you have further delay, then I will invite uh, Ms. Rahan to describe more on this, uh, what is my OTG? Okay, please, Ms. Rahan. Uh, your voice, Ms. Raihan, your voice. Open your camera. Hey, open your microphone, sorry. Okay. okay. Can you hear me? Yeah, yeah, loud and clear. Okay. So... Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, so I start with what the my OTG is. I think surely here everyone here wonder right what the my OTG is. My OTG actually stands for my online teaching with GeoGebra. These are the tools that uh, Dr. Zahurin just uh, mentioned earlier that we use in our class uh, in our my OTG teaching method. Lah. Okay, we have GeoGebra and the others actually the Microsoft tools, uh, OneNote, OneNote actually the class notebook, and then the Sway, Microsoft Teams, and Microsoft Whiteboard. Okay, so let's get me. Eh? Sorry. 
остальные поищу. Okay, let's start. Okay, we will take you guys on a tour of our class. Actually, we divide to two parts today uh, in our presentation. Uh, in each part, actually, we show you guys uh, two types of lecture, uh, lecture, two types of lecture, which is uh, one lecture, we show you how the my OTG run in the class, and another one without my OTG, which is a conventional method. Uh, which is uh, the normally that we uh, deliver uh, our uh, our topic. Actually, topic in uh, this project we choose uh, propositional logic. Okay, in the first part we start with the my OTG classroom. Okay, so this is uh, the beginning of uh, the lecture. Okay, usually as we know in the lecture only lecturer speaking, isn't it? Right. So, uh, but in the my OTG method we choose uh, to use the student uh, centered learning okay student uh, student centered approach so students need to discuss with lecturer they not just listen in the class but they need to discuss uh, a topic or whatever and then we explore together okay let's we just start with the first uh, topic here why should we learn propositional logic we ask student what they know about the propositional logic what they have done during the school time during the high school okay do you uh, ask student why uh, do you understand why you need to learn the propositional logic why you learn the propositional logic in mathematics uh, they can see the relevance of um, the propositional logic in mathematics actually because there are statement here human statement a human language statement and then we after we discuss this a bit and then we move on to the uh, introduction to statement what does it mean the proposition in mathematics actually the proposition in mathematics actually the declarative statement whereby the statement we can decide declare whether it's true or false Okay, so can you see here, there's stack here, right? Actually, this is in the sway, the lecture slide in the sway. So there is stack. So we move um, uh, from one, uh, uh, what? one one cut to one cut, okay, this, this stack. And then we show a few statements. Some statements is a proposition and some statements we cannot say that the statement. Uh, so we ask students, what do you think? Can you declare these statements as true or false? And so on. And then we move on to the Actually, we want to introduce to students about the compound statement, about the conjunction, disjunction, the one that I show here, only the conjunction. We also have disjunction, we also have negation. So, uh, in the conjunction, in the normal class, in the normal lecture class where Dr. Zahuri will explain later, okay, usually we just uh, give students uh, those statements and then we are lecturer. Uh, will uh, tell student, okay, this is sta this statement is true, this statement is false, and give the reason and why. Or the reason also comes from lecturer, and then uh, the declaration also from the lecturer, whether true or false. But in the my OTG, my OTG, we are student. They they have to use their human logic, okay, uh, decide whether uh, declare whether it's a true or false, something like that, uh, okay, and then. After the discussion, until they can understand, get into the what, what does it mean, the conjunction, uh, statement, negation, statement, disjunction, uh, then, only then, we will uh, explain about uh, the propositional logic. They use the symbol, the connect, uh, logical cognitive, and so on. Okay? Okay, now we move on to uh, next uh, classroom, which is a conventional classroom. Dr. Zahuri? Okay, for the conventional part, uh, normally as a lecturer or teacher, we, we just throw the ideas, the concept, the terms to the students by assuming that the students understand everything. Okay, and then uh, we just give them examples. Eh? And then uh, for for an online teaching, it will be very, uh, quite a big problem because we are as if like we are talking to ourselves and then it's just a one way of interaction. Okay, next slide. Next slide. And then, uh, okay, uh, for this one, uh, for for example, for like, uh, if we discuss something like in logical connectedness, uh, as a lecturer, we just throw them the the notation, the symbol, everything, just pour them everything with the two tables, etc. Eh? Okay. Okay. Then we move to the next part. Okay. Okay. Now we go back to the my UTG classroom. Okay, I want to show you how uh, we uh, introduce to student. 
uh, the, uh, the the rest of the laws in the propositional logic. Okay, let me bring you guys to this way. Hang on. Can you see the this way? Boleh nampak ke? Yep, you can see. Okay. Okay, so I'm going to show first our Joji Bright Applet that we developed specifically for this topic, the propositional logic. As you can see here, uh, the Morgan's Law, conditional law, the converse, inverse and contrapositive law and biconditional law. Like uh, Dr. Zawrin said earlier, okay, uh, usually we just uh, give them a list of laws. Okay, then student just hafalah, memorize everything. Okay, tapi in the My OTG, we um, actually let students to explore by themselves the law uh, so that they can feel, they can uh, 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 develop their, their reasoning skills there. Also, at the same time, they can understand the law, uh, re uh, the real understanding. They can get the real understanding on each law instead of just memorize without any understanding. Uh, usually, students just memorize. So, uh, so. Uh, just I show the feature, uh, the interface of each law here. Okay. So, but today I just show you guys uh, the De Morgan's law. Uh, okay. Okay. So, let me show you the example in the class that what I did in the class. Okay. Okay. Again, this is in the lecture, still in the lecture. Okay. I just give them uh, these three statements. Can you see here? I did. I I make a difference here to these two colors uh, in green color. This one in pink color, and also I label this one one, three, and four. Then I ask student, can you just read those three statements, and then can you decide which statement, whether statement three or statement four, is equivalent to statement one? Okay, and then uh, uh, I let them to decide. Okay. Through my own experience, okay, last class, all my students saying that statement three equals to state is equivalent to statement one. Ah, uh, tapi salah sebenarnya. Actually, the fourth statement, the statement four, is equivalent to statement one. And then I just, uh, I didn't say it's wrong. Okay, I just straight away uh, bring them to the uh, Bra applet. Okay, earlier they just used their human logic. Uh, okay, their human logic. Now we introduce them. Okay, now we need to use the symbol. Okay, we represent. Okay, the symbol proposition. Okay, there are actually two proposition here. Uh, we just uh, connected. Uh, the uh, actually uh, connected by n. This is what we call conjunction. This one we call disjunction. So student can identify lah because earlier we have discussed about conjunction, disjunction. So I asked student, can you break down this proposition, these statements uh, into what? Into how many proposition? They said two. Okay, so one is not smart. <coughs> and then I said, okay, this is the label for this statement. Okay, and then uh, once we get into this Jojibra applet, Okay, and then we represent the P. Emilia is uh, smart. Okay, and then the Q. Emilia is hardworking. Okay, actually the one that control this only uh, the lecturer lah, not student. Okay, student just look at this and then write on their paper. Okay, and then can you see here the difference that uh, the, the changes occur here. Okay, and then the not P, this is negation. Uh, then I ask student to write the negation statement because earlier we have discussed uh, what what does it mean the negation statement. Then they write Emilia is not smart. Okay. Then this one Emilia is not hardworking. Okay. So uh, as you guys can see here, there's a Venn diagram. Okay, Venn diagram. Actually, we use a Venn diagram approach to explore De Morgan's law. Okay, students will explore with uh, lecturer. Uh, lecturer just guide, just facilitate student uh, to get uh, what is the law, what is the law, okay? So, uh, at this point, at this level, we are, a lecturer will ask student just focus on the logical statement. I said, okay, actually the label here, exactly the same like I showed uh, previously, okay? Uh, but I said, don't focus on this. 
we ask student to focus on the logical statement instead. Okay, and then student, I, I ask student to uh, draw the Venn diagram. Uh, draw this into the Venn diagram. First, we start uh, P and Q, P or Q. Once they have done, only then we, we reveal the answer. Okay, uh, usually P and Q, P or Q students still remember. Okay, we just uh, the, the uh, challenge here, just need to refresh uh, students about the Venn diagram, that's all. Uh, but just uh, just short in a while to, to, to refresh this thing. And then I ask students to draw all these four logical statements. Okay, we let students do that. Okay, and then once they have done, we ask them, uh, a few of them, to share their answers through the chat box. So once kita dapat like maybe for about uh, five or six answers macam tu, we ask student, okay, can you look at your uh, your friend's answer and then which one that you think is correct? And then once they have discussed, uh, only then I show the answer lah. Okay, once we reveal the answer, okay, everyone agreed. Okay, uh, just take note here, the white one, actually the white color indica indicates the unshaded area. Okay, and then I ask student, okay, can you see the label here? I said, okay, and then can you see which one actually is equivalent to one, three or four? Obviously, it's a four, right? Uh, so only then they realize that their answer earlier is wrong. Uh, okay, and then I show that. I show them, okay, this is what we call it De Morgan's Law. So just actually to increase um, what uh, uh, the appreciation to the propositional logic. I said at, at times we, if you just use uh, human logic, at times we, um, apa ni, kita overlook on something, overlook on something. Uh, we can't decide uh, correctly. So, by using the propositional logic, by using the P and Q and so on, okay, the idea in the propositional logic, it helps students. Okay, then I relate to the computer, uh, the relate the, to the computer, why we learn this in the programming and so on, blah, blah, blah. And then we move on lah to the other's law. Okay, uh, so that's all. Okay, get back to slide. Okay, Dr. Zahurin. Okay. For the second part, yeah, okay. Uh, for this uh, for this slide, actually, what we are trying to show here is that uh, for for the title for this proposition logic, normally we just give them uh, the truth tables, and then we just show them about this all this true and false, and then at the same time we also show them the student about the the list of laws that being used in this proposition logic. Eh? Uh, so student only needs to memorize and just uh, work out the truth tables without actually understanding it, uh, or digesting what they actually uh, learn from the lecture. So, in the conclusion, actually, when we use this MyOTG, uh, we can see uh, students actively participate during class, eh? no, uh, either online or offline. And then we can see that uh, students have uh, these uh, options to navigate, eh? and then they can produce uh, independent thinkers eh? through practice and so developing the capability to solve problems. Uh, other than that, it's that we can see that students more focused and they can actually discuss with the teachers and peers. It will be more like a two ways of interactions. And then from the lectures part, it's that lectures can build uh, some kind of uh, understanding and also they can understand the student well by actually uh, they can get information, call information from the way how the student actually respond and participate from the class. And lecturers also can know that how does the student actually think and feel about the topic whether they are interested or whether they feel bored. And from there, lecturers can actually uh, try to improve this, uh, the way how they actually deliver this uh, teaching styles. Next slide, please. Uh, this is the, this so far is an achievement of our team so far uh, from various uh, competitions that we have uh, participated uh, during this year. Okay. Right, and then I think that's for now. Though we thank EdTech for actually uh, giving us the opportunity to do this research. Okay, so I think it's open for the Q and A session for now. Thank you. Thank you so much to Dr. Zahurun and Miss Raihan.
um, if there's any question, you can uh, unmute your mic or put it in the chat box. I think there's no question from the participants. Okay, thank you once again to Dr. Zahulin and uh, Ms. Raihan. It's um, a very interesting way to learn math because I think um, many students actually don't like math. <laughs> so it's really interesting to see such um, project be done to help the students to learn better. Thank you so much to everyone who attend. Uh, I've uh, put the feedback form in the chat box. Kindly fill in the form for as your attendance too. And thank you once again to all the three speakers, Dr. Muhammad Hussain, Dr. Marani, uh, Dr. Zahrin and also Ms. Raihan. Um, see you again in another time in the future.